የማራ ክልል ርስ መስተዳደር ጽፈት በሰራተኞች 11 ደኛውን የሰንደቅ አላማ ቀን በውይይት አከብረዋል አሻግሬ መንገሻ ውይይቱን ተከታታይ ተከታዩን ዘገባ አጠናቀዋል የህዝቦች አንድነትና ክብር መገለጫ እንዲሁም የነጻነት አርማ የሆነው የኢትዮጵያ ሰንደቅ አላማ ቀደምት አባቶች ላሁኑ ትውልድ በክብር አወርሰዋል ልክ እንደ ቀደምት አባቶች ሁሉ ያሁኑ ትውልድም የሰንደቅ አላማውን ክብር ይዞ ማስቀጠል ይተበከበታል የሰንደቅ አላማ ቀን በኢትዮጵያ መከበር ከጀመረም 11 አመት አተቆጥሯል በዘንድረው የሰንደቅ አላማ ቀንም የክሉ ርዕሰ መስተዳደር ጽህፈት ቤት ሰራተኞች ሰንደቅ አላማችን ለዲሞክራሲው አንድነታችን በሚል መሪ ሐሳብ በውይይት አክብረዋል አሁን ላለው ሰንደቅ አላማ መከበር አለ መከበር ድሮ በትምርት ቤትና ከብረው ነበር ድሮ ልክ ነው ሰንደቅ አላማ ሲወርድ በስንት ሜትር ርቀል ላይ ቆመንና ከብረው ነበር ይሄ ምንም ጥያቄ የለው ይሄንን የሰንደቅ አላማን ክብር ዝቅ ያደረገው ማን ነው ስንል ዜን አሁን ያለው ያድግ መንግስት ነው ህዝብን ይያስተማሩ ይያነቁ ይያደራጁ በተከክለኛው ወደዛ እንዲመጣ በማድረግ በኩል ክፍተትን አጥረት አለ ከዛዎች በአብዛኛው በስራተ ትምርት ድራይቭ አድርጎ ከስራተ ትምርት ጋር ቀርጾ የማድረግ ሲገባ ከዚህ ውጭ በሆነዝም ብሎ የካድሪ ስራ የይድረስ የይድረስ ስራ የጎርፍ ስራ በመሆኑ አሁን ላይ ላለው ውዝግብ ይሄ ሆኖ ይታየኛል አንደኛ አርማው በዝርዝር ውይይት ያስፈልጋል አንድ መወሰን ነበረበት ሁለተኛ ካርማው እና ከሰንደቅ አላማው ምንም እንኳን አርማው የሰንደቅ አላማው አካል ነው ሊባል እንኳን ቢችል የኢትዮጵያ ሰንደቅ አላማ ከዚህ አርማ በፊት በመናየው መልኩ ካየ ነው በዚህ ከለሮቹ ከሀገር በላይ ናቸው በአፍሪካ ደረጃ በአለም ደረጃ የሚታወቁ ናቸው ስለዚህ ከዚህ መደምደም የሚቻለው ምንድነው ሰንደቅ አላማው ካርማው በላይ ነው ምንም ጥያቄ የለም አርማ አዲሽን ነው ስለዚህ እዚህ አዲሽን ላይ በዝርዝር መነጋገርና መወሰን ይቻላል እኔ አሁንም ቢሆን ይሄን ኮከቡን ኮቀይሮ ሌሎች መንገዶችን አስቀምጦ ህዝብ የሚስማማበት መንገድ አስቀምጦ እኮ አሁንም የብሄሮችና የህዝቦችን ኩልነት ማረጋግጥ የማይቻልበት ምክንያት የለም ሰንደቅ አላማና አርማ ጉዳይ የህዝብ ፍላጎት ካልሆነ መንግስት ወደደው ጠላውም ተቀይሯል ስለዚህ መፍቴ የሚሆነው ከጫፍ ጫፍ በአገሪቷ ውስጥ ያለው ህብረተሰብ በዚህ ጉዳይ ላይ ሐሳቡን እንዲሰጥ ማድረግ ብቻ ነው መፍቴው ማለት ከውይቱ በኋላም የርስ መስተዳድሩ ረዳት የጋማካሪ አቶ ፈንታውን አባዬ የማጠቀላይ ሐሳብ ሰጥተዋል ሁላችንም ቢሆን በሰከነ መንገድ ተዋይተን እንዲሻሻል ማድረግ ይተበቅብናል የሚመለከቱ አካል መወያየት አለበት ነው እኔም ሪኮሜንዴሽን ላይ አስቀምጥቶ ደግሞ ጨርሻዎች አካባቢ አይታችሁት ከሆነ እሱ ነው በቃ ሰው ያልፈለገው ነገር አይያልፈለገው ህዝቡ ካልፈለገ አልፈለገም ስለዚህ ህዝቡ ያልፈለገው ነገርና ህብረተሰቡ እንዳልፈለገው ደግሞ በግልጽ ተመላክቷል በነገራችን ላይ በተለያዩ ከሰሜን እስከ ምራብ ከደቡብ እስከ ሰሜን ድረስ ከተለያዩ ቦታዎች ላይ ተመልክቷል ስለዚህ ይሄንን መንገስት ትኩረት ሰጥቶ እንዲስተካከል እንዲሻሻል ማድረግ አለበት